。七月的悉尼是冬天，早晚带着寒意；清晨的草上带着露珠，在季节的深处悄然的生长。大家好呀，我是清风。鱼胶的品种很多，这是新西兰的鳕鱼花椒，它属于薄的花椒，价格实惠。家庭用于炖甜品和煲汤是不错的选择。将干花椒用清水洗干净后，放入冰水中浸泡，储存在冰箱里冷藏过夜。第二天拿出浸泡好的鱼胶，来对比一下干的和浸泡已晚的鱼胶。在蒸锅中放入姜片，铺上鱼胶，再放一些姜片。水开后隔水蒸八分钟。如果是大和厚的花椒，需要十到十五分钟。我也用笼屉来蒸。注意一点的是，不要把花椒放入水中去煮，这样的话会使花椒中的胶质流失。蒸好的鱼胶冷却后，放入冰水中浸泡，放入冰箱冷藏过夜。第三天，这是已经泡发好的鱼胶，可以称重。花椒泡发率应感是一比三比五之间。如果没有达到达标，再换清水，并放入冰箱冷藏过夜。我是泡发了五百克的干花椒，分成小包冷冻储存。需要的时候从冰箱里拿出，解冻后可以炖羊肚、菌花椒鸡汤、金汤花椒鸡、黄芪党参花椒鸡汤、花椒炖牛奶，还有炖各种滋补甜品，补充体力，美容养颜。炖了一锅养颜补气血的红豆、莲子、花生汤，最后加入鲜奶、芋头和花椒